good. Very good.
Okay. So, yung USD, bakit, bakit na kahit nagpapanik ang US, US government at ang um, dahil si Trump, dahil sa info, eh, bakit binibili siya? Kasi yung USD, safe haven currency yan. Yan ang last, last sort of safe haven. <coughs> Minsan, lalo ngayon, kaya ngayon, si USD ang pinaburan ng safe haven. Kasi paano namin nasabing si USD ang pinaburan? Kasi yung USD JPY, pagating sa charting, sa price tape, si USD JPY ay tumaas. Nagkaroon ng value si USD JPY. So, meaning to say, ang lumalabas doon sa, sa sentiment, eh hindi siya totally risk off. Nakaroon ng USD buying. Diba? Nakaroon ng buying sa sa uh, US dollar. Para saan? Para saan yung buying na yun? Dahil sa safe haven factor ng USD. Sabi, like, sinabi, kinusto minsan sa ano, sa minsan may nagtanong sa, ah si Sir Jeric, nagtanong sa akin yung Sir Jeric kung ano ba yung high beta currency. Sabi ko nga, ang high beta currency is risky currency. Which is yung euro, AUD, NCD, GBP. Yan ang risky currency. <clears throat> Yan, pagka nagkakaroon ng USD buying, automatic, bumababa ang euro kontra sa USD. Makikita mo naman yung USD buying pagdating sa USD JPY. Kasi yun ang ano, baga, risk of ang market, then nagkakaroon ng ang money flow ay eh, nasa USD. Kasi makikita mo yun sa USD JPY, gawa ng pag risk of kasi, dapat USD JPY pababa yan. Dapat natatalo si US dollar sa JPY. Eh nangyari last week, lalo na Friday, si USD JPY ay eh, nag -rally. chart. Nagrally siya. Ayan o, no? nagrally siya. Hanapin natin kung nagsimula yung rally niya. Hindi ko alam ko yan. Okay. So, nagsimula yung rally dito sa March 9. Noong March 9, nagsimula yung rally. Ano ba yung March 9? Anong araw yun? Sa atin, sa side natin, Philippines. Monday yun, Nagsimula. First day of the week last week, nagsimula yung rally sa USD, JPY, which is nagsasabi na magkakaroon ng USD buying. Kasi nga, sa USD, JPY, kung risk, total risk of ang market, dapat yen ang pabor kontra sa USD. Mga ano yun, makaintindihan yun sa intermarket analysis. Research na lang yun sa mga ayaw gumastos. Intermarket, oh, ano, ba, ano ba yung intermarket analysis? Ang importante na maintindihan nyo kung nasa ang tayo period. Kasi dalawa ang period ng intermarket analysis. <coughs> Inflationary at deflationary. Alam, maintindihan nyo sa time period. <coughs> Lana, may improve na. Okay. Sa unang analyst pa lang, eh, risk up, risk up na ang inaasahan sa Euro USD. Ba't dito? Oh, dami na pala. Dami na tayo. Ah, apat na. Apat na yung matitsaga. Ito sa Forex. Tsaga, tsaga lang to. Ang aking tsaga rito. Lahan mo ko pala. Tigil nyo na lang. Okay. Ayun yung apat na ano, mataga. Shot din. Okay, sa top 6. Isang isang analyst pa lang yung binasa yung binasa natin, headline lang yung binasa ko dahil alam ko naman yung sasabihin niya sa dalaw. Ang point lang ng sinabi niya, point lang ng sinabi ni Osborne dito. Is neutral or bearish ang kanyang bet sa Euro USD. Si Chris Tanner, ang, ang ano niya, ang 
Christine was a Kristaller, Global Head of Markets and Head of Research for UK and C. Malaking company yan. Kaya magagaling na research yun yung mga yun. Kaya huwag nyo baliwalain. Okay? Magagaling na research yun yung pagdating sa currency. Currency market. Ayan, four factors stands out as key USD drivers over the next one to two, one to two years. So, may bibigyan na siya ng tip. Ano to? Long term to. Long term to. These are impact of COVID on the real sector. Kasi sinabi real sector, real estate. Okay? Then, Central Bank response. Ano ba yung gagawin ng Central Bank? Kaya po nga pa po, kaya binibit ni market yung mga QE. QE. Kasi sabi yung QE, quantitative easing, yan yung mga program ng Central Bank para matulungan ng ekonomiya. Yung basa nila. Fiscal response. Fiscal response, yan yung sagot ng government. Then, politics. Above, we outline our baseline and alternative assumption for risk inputs. In the corresponding USD profiles, as a base case, we are now split between scenario 2 and 3. <coughs> Ngayon, alam na nila yung impact ng ano. Kaya sinabi lang ito, 2 and 3, kasi alam na nila yung impact ng COVID. Kaya na nila yung impact ng COVID. Ang baba. Ang pag-ibig pinin sa USD, ang swing, 1.04. Ano ang target ko dyan? Sa swing. Pagating sa swing. 1.04. Mag-send na kayo kung gusto nyo mag-send. Bala na kayo sa stop loss. Mamaya, tinatin natin sa chart ko sa kaya kayo mag-stop loss para sa swing. Yung, yung scalping kasi, yung pinapost kong mga target hit sa you sa, sa group, high frequency yun. At ano yun? Price take. Yung order flow ang sinusundan doon. Kaya huwag nyo i-bet yun. A swing. Swing entry. Hindi po get nag-post nag ako doon ng buy eh, magbabay kayo para sa swing. Iba ang basa doon. Iba ang binabasa doon. Hindi yung, hindi yung kagaya ng pagbabasa rito sa investor, investor, ano, investor concept. Kasi itong, kasi ang, ang sentiment, market sentiment, then fundamental analysis. So, investor, ano yan? Investor method yan. Pag investor ka na. Pag trader ka, dapat nandun ka sa supply and demand. Kasi doon ka gagawa ng capital. Yung tutulong sa'yo para magpalaki ng capital. Okay. Kaya yun, natatalo kasi trader sila, trader sila araw-araw, ang binabasa naman nila, ang pinagbibisa ng trader sila, long, ano, length, long term, yun yung invest, investor nga, investor view. Kaya yung mga investor view, eh, ilan ba ang haba ng duration ng sitting yan? Ang sitting yan, maabot ng taon. Eh, kaya yung trader, maabot days lang. Kaya talo talaga. Kasi pag nagpalit ng, nagpalit na ng swing yung investor, iwan na kayo. Yung profit, nangyiging negative sa tuloy. Yun yung nangyayari. Okay, dito, kaya sila nag-split, now, now split between scenario 2 and 3. Yung sinabi ni Carmel. Kasi, yung, 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 yung event sa 2 and 3, yan na lang inaabangan nila. Kung anong gagawin. Sa politics kasi, given eh. Given yung politics, natural, natural nakakaroon sila ng lockdown. Negative din ang effect nun. Ang inaantay na lang is yung Central Bank at Fiscal Response para ma-offset yung negative. Sana ma-offset. Pero kung ang sagot ng Central Bank, eh, nakikita rin nila na na maka-apektor ng ekonomi, na maka-apektor talaga ng ekonomi sa income. Negative yun. Negative ang, ano, ang, ang tone. Ang tone na negative, mag-a-cost yun ng dabis. Pasok pa, pasok pa rin ang mga bearish, ang bearish, ang mga seller. Okay, kay Martin Enland ng Nordea, by the dash car, by the dash forecast, and the special market, and the city of 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 the city Hi everyone. So right now I'm with my and wow. I see here I. Nayon, dun na tayo sa hule. Kerry Chad, Kerry. Punta niyo lang tong side na to. Exchange rate. Ano yung makakalaga yun? Ibang website yung mga for for provide. Wala ang mga tuto nando n. Tuto rosa niyo nyo mga ligaw. Toro chat ang ito rosa niyo nyo n. Hindi mo na sinasabi kung bakit napunta rin yung price. 
Okay. Richard Perry na Hantic Markets. A double whammy of an incredulous ECB press conference, dollar strength on funding concern and a Fed move to mitigate generated a wide session on EURUSD. A high to low range of 280 pips does not even tell the whole story either. Taking a step back, go to survey the technical damage to the chart. Okay. <clears throat> Yung nangyari nung last week, nagkaroon ng 280 pips na difference from the opening of the week to the end of the week. Hindi kasama dun yung swing. Hindi pa kasama dun yung mga ano, mga siso-siso. Yung mga pullback. Nakawin natin pullback. Price, 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 pullback. Hindi pa kasama. Kung sasama mo yun, sa trade, sa trader, sinasama sa amin trader, sinasama namin yun kasi sinasama namin yun kasi sinasama namin yun. Ngayon, yung range lang pagdating sa swing. Kasi yung one week is sa swing category. Swing trading yan. Ngayon, yung nangyari na, ano, na ECB press conference, nagkaroon ito ng negative impact sa USD. Bakit? Ano bang sinabi ron? Ano bang sinabi dun sa ECB press conference? <clears throat> sinabi nila ron na kailangan nilang hanapin natin. So, ano sinabi nila ron? Sa Euro USD pa lang tayo ah. sila nang andun, refunding at ang tawag. Nag-refund sila dun sa treasury bond with the securities. Securities, safe paving kasi yun. Part yan ng, ano, ng financial market. Pag-aralan nyo yung financial market, maintindihan nyo dun kung ano yung mga papel ng mga securities, mga treasury bond. Para lumalim kayo sa fundamentals. Okay? Yung siya tata. Live pa ba ito? Hindi ko kasi anak ko. Live naman. Live naman. Hindi ako nag-webinar ng recorded. Never ako nag-webinar ng recorded. Hindi ako nang record. Pwede kayo magtanong. Huwag siya niyo magtanong. Yan ang purpose ng live. Okay. Ang sakira nyo. Talis nyo alam ko. Ang problema nyo. Sa ato na. Huwag mo sabi naman sa iyo. Okay. Ngayon, sa EURUSD, ito naman tayo sa calendar. Yan ang pag-update. Ganyan ang pag-update, ha? Huwag tayo sa calendar. Tayo sa news. Ngayon, ito yung news. Ayos sa calendar. Ngayon. Yung ba? Nagdaga, kako. Hmm. Ano lang ito doon? Yung adobo? O ito yun nila? Ayan, oh. yung ano yung pag ano po pag magsasalita kayo papatay na lang po ng mic para hindi na bubutol uh, ano sa topic yung pag magitin niyo papatay na lang po ng mic okay. 
sa kalendar ng Euro USD. Niyat ko kasi yung anak ko sa ano sa kabila. Kaya nalito ko. Wala. Ang problema. So, sa nakarecord naman to. Tapos yung may tanong kayo, tanong nyo na. Para ano, hindi, hindi na tayo, hindi na kayo ano. Pag may tanong kayo, tanong nyo na siya. Okay? Okay, sa calendar. No? So, may tanong? Ano na naman set, ito na kolok mo. Ano yung ano yung ating news sa uh, bukas. Ba news bukas. Ay yung pass. Ganun pa rin. Ang ang ano ang bet in short, kung gusto niyo short na short na short. Ano bang bet sa fundamentals? Negative pa rin ang bet. Oh, ah, okay. Mahaba pa, mahaba pa ang tatabo ng improve. Ngayon, Ano na lang ang magda-drive para magkaroon ng opportunity sa forex kasi ang pinaka hello sa buong financial market ang pinaka least opportunity na asset na pwedeng pagkakitaan isang forex market. Okay, once na once na nagkaroon na ng trend diyan, ah, matagal bago mabago yung trend. Gawa na option. Oh, gawa na sa option markets. Kaya pagkaganyan Ang pinaka-highest opportunity, ang pinaka-highest opportunity sa financial market is ang equity market. Pwede nila laruin doon eh. Doon pwede sila maglaro doon. Diba? Kaya ang sistema, okay. doon na lang kayo sa, doon malilipat ang iba sa equity. Ngayon, yung equity, doon naman kukunin yung sentiment. Yun ang importansya niya. Okay. Okay, sa so, 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 so. Natin lato, natin ano yung mga libong ibig ito. Kasi hindi kayo resito. Okay. Euro. Euro. This week. Ah, next week pala. This week. Next week. Okay, sa Euro, ang importante yung babantay nyo dyan is yung sa China. China ba ito? Ah, Singapore. Singapore dollar, right? Euro, babantay nyo dyan ay ang importante siyempre ang purchasing treatment index. Importante yan. Okay. Sa so USD siya, sa USD. Sa so USD, bantay nyo dyan yung ano, yung new home sales. Kasi ano eh, di ba ang, ang, kasunod, ang kasunod ng end of is yung nakakaroon ng may, 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 ano, migration. iwas sila dun sa mga hmm. lugar na may infection na. Meron na mga case, cases. Kaya ang bantayin dyan yung home sales. Kung, kung so, sa GBP, na, ano din ba yan? Ha? GBP sa kain si GBP? May schedule ba tayong GBP? This week? O, oh, meron tayo sa USD. Bantayin nyo rin yan. So, sa babantayin nyo lang naman dito is yung mga leading indicator. Ngayon, yung, ano yung leading indicator? Medyo kukulangin tayo sa oras bago tayo paano ipaliwanag yan. Basta ang shortcut lang ng leading indicator. Yan ang guide pagating sa outcome ng economy. Sa loob ng isang buwan. Sa tinawag na leading indicator yan. Yan ang lead. Yan ang mag-guide. Ang mga retail sales, leading indicator yan. Ang, ang PPI, leading indicator yan ang CPI. Ang CPI, leading indicator ng retail sales. Ang retail sales, leading indicator ng GDP. Ang GDP, leading indicator ng Economic status. Ang economic status ay ang indicator ng currency valuation at devaluation. Nakuha niyo po ba yun? Naintindihan niyo ba? Pagkakasunod sunod. Okay, sir. Yan ang pagkakasunod sunod nun. Ngayon, kung gusto niyo malaman yung mga leading indicator, search niyo lang sa, ano, sa internet. Nandiyan naman yan. Ang importante kasi dyan, naintindihan niyo kung paano pinagdudugtong-dugtong Sa internet kasi, nandiyan naman lahat. Sabi ko nga, di ba? Kung ano yung gumastos, yun yung title nung, ano ko, nung beginner's course ko. Beginner's course ko kasi hindi yung level 101. Psychology na yan. Hindi na kayo na dyan magsarili. Nakuha nyo yung beginner's course. Pag nag-indi nyo yung beginner's course na yan. Ay, mag-ano dyan. 
pang investor na kasi yan eh. Pang investor na approach yan. Yung, yung bigyan, level 1 ko. Yung beginner course. Yung level 1 ko, pang investor yan. Ngayon, yung leading indicator under yan ng fundamental analysis. Kasi ang, ang tinuturo lang iba, leading indicator agad is yung GDP, interest rate. Ang tanong doon, ano ba yung mag-lead sa GDP? Ano yung mag-lead sa interest rate? Para hindi kayo nanguhula. Hindi na hanapin nyo. Ano yung mga mga leading indicator na mga leading indicator na sinasabi ng mga YouTube guro? What's Sa YouTube guro, what's that yun? Bawa. Ang GDP lumabas is negative. Si, si market, which yung mga big money, yung smart money, eh nakapag-take profit na kayo, nagsisell pa lang. Ano yung pagkakaiba nun? Pagkakaiba nun, kayo bumibili nun? Kayo ang, kayo ang bumibili nun bilibenta nila? Mm. Ano yung pagkakaiba nun? Pinaga, pinagagawa nila sa inyo, yung kaya sinabi ko yun, ngayong narrative, wrong narrative na nasa internet, na nasa financial internet, yung maling kinuro ng mga ano, uh, technician sa uh, fundamentalist. Ang hanapin nyo kasi doon, dapat kasabayin nyo pumasok ang market. Yung market na sinasabi, yun smart money. Eh kung mag-i-rely kayo doon sa GDP, pwede na kayo. Oo, GDP is a leading indicator ng economy. Pero ano ang leading indicator ng GDP? Meron pang leading indicator sa likod doon. At meron pang likod ng leading indicator niya. At meron din likod yun. Makikita ninyo, babagsak yung lahat sa stock market. Kaya ganun ka importante ang stock market. Sa stock market, lahat babagsak dahil nasa stock market ang buhay ng ekonomiya. Ano ba bubuhay sa stock market? Ang bubuhay sa stock market, business sector. Kapag mahina ang business sector, mahina ang ekonomiya ng isang bansa. Saan ba nabubuhay ang transaction? Sa business, di ba? Saan nagkakaroon ng buying and selling? Kasi sa little goods, sa business. Di ba? Kaya malaki ang value pagdating sa borrowing ng mga business entrepreneur. Kasi sila ang bubuhay ng ekonomiya. Sila ang tinatawag na economic machinery. Kaya ganun ka importante ang stock market. Kaya sa lahat ng leading indicator, stock market ang pinakauna-una. Ano yung wrong narrative na binigay ng mga ano? Yung sa lungat na sinasabi ko, yan yung binigay na narrative ng mga bayarang guru dyan. Bayaran ng mga market maker. Kaya nasa institution. Yan din ang dahilan. Bakit? Libre lang sa kanila ang fundamentals. Kasi yung fundamentals nila is incomplete. Yan ang pinakaiba namin sa kanila. Yung principle na binibigay sa inyo doon sa mga libreng fundamentalist ay eh mali. Yun ang principle na gustong gawin. Gustong ipagawa sa inyo ng mga liquid provider at institutional level. Kasi hindi, hindi magkukontinuous ang market kung marunong mag-transact. Kailangan merong hindi marunong. Yun ang dahilan bakit 5% lang ang marunong. Kasi may hindi marunong. Para mas malaking kita ng ng percent. 5% na yun, participant lang yun. 95% participant din yun. Hindi pa kasama doon ang volume kung ilan na tinitrade ng 5%. Okay? Sa so, GDP, pagdating sa kalendar, lumang tayo sa, ano, sa status ng GDP. Sa so, GDP, ang update status ng GDP pagdating sa Brexit is nagkakaroon ng positive kasi ang EU, ay nag, ang huling balita sa EU, nag-drop na raw sila ng deal para sa GDP. Ngayon, yung, yung drop, yung din para sa GDP, hindi natin alam kung ano yung magiging din kasi drop pa lang at di pa nire-release. Pero ang sense, no, ang, ang tone noon sa market, pag sinabing naggawa na sila ng drop, is positive. Ibig sabihin, open sila sa communication. Ngayon, anong pwedeng mangyari sa pounds pagdating next week? Maaari ang mag-bounce kahit na nagkakaroon ng, ng US dollar buying. Kasi iba din naman yan. Magkakaroon ng reload, reloading yan sa fund ng GBP. Kasi 2018 pa lang, at ah, 2019 pa lang, eh, binibili na ang pounds. Nagkakaroon nga lang ng, ng short-term impact yung sentiment, yung political issue, pati yung geopolitical issue nila, plus yung nadagdagan tayo ng info, eh, ang info, sa lahat naman umiipit ang info. 
at ang GBP isa sa risky currency. Ngayon, ang, ang level ng GBP pagaling sa risky currency is much lesser than sa EU at sa AUD. Mas, risk, mas safe ko rin yun ang GBP sa ngayon. Kasi medyo maganda yung, yung economy nila from 2019 pa. Kaya yung funding ng GBP dollar is tumataas. Kinakargahan niya ng mga smart money. Ngayon, kung ang indicator ng GBP ay magiging maganda, magpapatuloy sa green, mag-aral yung GBP. Kontra sa USD, kontra sa JPY, kontra din sa, lalo, lalo na sa mga mahihinang currency, yung pinakarisky, yung AUD, tsaka yung NCD. Diyan, siya, diyan maganda i-bet ang GBP, diyan maganda yung i-pair. Sa GBP, AUD, tsaka GBP, NCD. Kasi kung i-pair mo yan sa safe haven, medyo mahihirapan yung tumulak dahil naka-risk off ang market. Ang kita naman sa si equity, lahat malalim, malalim ang sinubsob. Kita nyo, tingnan natin ang ano, ang um, chart. Natin ang chart. Ano pa to? Okay. Ito siya doon. Okay, yan. Tignan natin yung GBP. GB, ano, ang uh, equity market. Tignan natin ang SNP. Yan ang importante sa lahat. 500. So, ang tayo titingin, siyempre, sa pinakamalaking market maker. Nasaan siya? Ang ARCA. Hello kay Andre. sa linggo, 6, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Nag-open ang, karoon ang gap opening. Karoon ang gap opening. Okay, no? Yung first day ko lang, may gap opening na. Ayan. Wala dito, punta rito. Is up na. Tapos, Tuesday, pero nang punang hinga kasi tandaan niyo sa market, pag nag-risk off ang Monday, matik 'yon, magkakaroon ng pullback sa next day. Sa recover. Eh, mauubos na 'yung mga mauubos na 'yung pondo para sa sale. Eh. Mga participant is magte-take profit 'yan. Depende wala silang take profit. Every day, every day may take profit kaya sa closing nangyayari 'yung pullback. Kagaya nito, nangyayari 'to na turn ng green, then pagbalik, short ulit, then pagbalik short ulit. Then, nung Friday, karoon sila ng pullback. Kasi, at SPY ko, ito. Tawagin ko. SMP. SMP. Ang pangalwa. Ang pangalwa. Ah, Stop. Dapat sa equity. Ano yung equity? Paano itong nangkat ng trading book? Okay. Ano okay. 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 investing? Okay. Dito ako investing. Ano ito?
Okay. Kaya natin po ang status ng SFP. Paano natapos? Yan yung, yan kasi kailangan, think, alamin nyo muna yung nangyayang nakaraan. Natapos ha? Please off. Okay. Pagdating next week, Monday, saan yun na may bahid pa ng risk off yan. May laglag pa ng risk off yan. Ay no, subsub na subsub, ang lalim. Ang lalim mo. Ngayon, pag uh, sumubsub, automatic. Pag nag-open ang gap, tandaan nyo laging may fill the gap. Mag-fill yung gap dun eh. Laging mag-fill yung gap. Pag nag-fill the gap, ah, pakita ko sa inyo yung fill the gap. Pag bumawi itong, itong stock market, alam nyo na, yung mga risky currency, hangat yan. Yan ang pattern lang dyan. Yan ang pinaka-pattern dyan sa trading. Pag ang, ang stock market, kasi ang stock market is a risky asset. Kaya ang, ang pinaka-mirror mirror type niya is yung risky currency. Once na nag ang risky asset, nag ang risky currency. Kaya kailangan alam nyo kung ano yung risky currency na tinuturing. Okay? Dapat alam nyo yun. Panda kayo ng research. <clears throat> ano ba yung mga risky currency na tinuturing? Ayan. Euro USD, risky currency yan. GBP, AUD. Eh, lalo AUD. Napaka-risky yan kasi nakarelay ang AUD sa China. <coughs> kasi ang AUD, ang product niyan, ang consumer, number one consumer nila ay China. Yan din ang NCD. Ang NCD naman, consumer niyan is Australia, AUD, Australia, at saka China. NCD, New Zealand, dollar. Yan ang NCD. Okay, sa S&P, oops, nag-vlog yung ano. Moscow. Nag-vlog. Nag-vlog siya. Check yan yan. Okay, tanya nyo naman. Ayun o, nag-rally nag, nag nga. Problema. Nag-rally nga siya. Problema. Nag-rally siya nung last day. Pero ang overall trend niya, as a week, is bearish. Okay. Bearish market trend. Pero siya. Ngayon, anong inaasahan natin sa opening? Sa opening bukas, bearish pa rin. Pero pinapagandaan, tayo yung opening. Tayo yung reaction ng market. Huwag mo na kayo mag-entry. Huwag okay, mag nyo agad entry ng, ng, ng bearish. Yung mga risky currency. Ano, ano yung deber nyo? Ano yung sell nyo? Risky currency. Ipares nyo sa mga safe haven. USD, JPY, CHF. Mga safe haven yan. Si gold, kaya yung nag-sell. Kaya yung nag-pull down. Gawa ng USD dollar buying and profit taking sa gold. Kakaroon ng profit taking sa gold. Babawa sila ng profit. Kasi ang ang effect ng NCOB is no contact sa any person. Ngayon, anong pinaka kailangan ng tao sa, bulsa, sa katawan niya pag nakakaroon ng, ng ng mga ganyang mga ano, mga tao dyan, yung mga sakuna. Sakuna yan eh. Health issue, sa kanayan. Sa health issue. Parang yung mga ano yan, yung mga, mga phenomenon. Kailangan ng pera sa bulsa. Kaya ang ginagawa ng mga, ano, ng mga smart money is pull out ng take profit. Kasi take profit muna sila. Kaya nagkaroon ng buying, buying, ah, nagkaroon ng value ang US dollar. Kasi yung convert sa US dollar yung profit nila eh. Number one yun. Number one na effect. Kaya ang US dollar, mayroon yung tatawag na smile theory. Sa risk on ay kinabang, sa risk off na ay kinabang din. Ngayon lang, ngayon day lang bakit number one ang, ang US. So, this economy. Okay? Ngayon, sa AUD naman tayo. Yan yung mga importante yung pano, mga nangyayon yun. Makita, makita nyo sa mga kitap din. Yung Euro USD, ibig na yun. Sell yun. Sa ngayon mag-e-entry, antayin nyo muna matapos yung pullback na nangyayari. Yung covering. Short or covering ang tao doon. Kung makakita kayo ng gap, kung makakaroon ng gap sa Monday, 
Antayin nyo yung sa Euro, Euro session, kakaroon ng London breakout. Kasi ang London breakout doon is yung reverse nila yung trend. Binibet na mga European European trader yung opposite trend. Ang tawag doon, counter, counter trend trading. Yun ang London breakout. Systematic system yun sa London. Yun yun ang mababago yun. Matik yun sa kanila. Kasi nandun yung volatility. Yun sila sigurado magkakapera. Tatapata, tatapata nila ng higit pa yung volume na nakikita nila sa market pagpasok nila. Kaya yung price, pupalo pa angat. Pag nakasell, pag ganyan naka-risk off, pag naka-risk naka on naman, papalo pa baba. Yun yung sabi nyo, yung sabi ng mga ano, technician na stop hand, pagkating ng alas 3, saka alas 4, hindi yung stop hand. Ano lang talaga, may tawag na London breakout. Yan ang system sa European, European, European session. System yun doon sa market nila. Hindi yung stop hand. Hindi yung kaya gawin ng broker niya. Kaya sila kakaya nung kaya nga broker lang sila. Ang broker level ay parte ng retail. Retail level sa financial market. Kahit ang hedge fund, retail pa rin yun. Parte lang ng retail yun. No, gusto nyo matutunan yung financial financial market structure. Inquire lang kayo. Ang problema. Kung nga nyo mag-gumastos, mag-research kayo. Punta kayo sa rin yung pag-aaral. Okay? Sa DBP AUD, AUD automatic, sell off yun. Kasi, pahina ng pahina ang China. Makita naman natin sa economic calendar nila yan. Kumihina ang data ng China. At dahil yun sa coronavirus. Sa impact ng coronavirus. Dahil lang yun dun. Kaya pag humupa yung coronavirus, market will boom. Baing na ulit. Magaan yan. Kung nakita ng market na nakokontrol na ng government ang coronavirus, magkakaroon na ng buying ulit. Panding na ulit. Panding. Tawag ng panding. Pondo. Pagpapondo. Okay? Tapos na tayo sa, ano, sa, for, sa market update ko. Kasi ang USD, automatic, may kinabang yan pagdating sa risk off. Ang JPY, may kinabang yan. CHF, may kinabang yan dahil risk off ang market. Kasi sinabi yung risk off ang market, ayaw ng risk. Takot sa risk. Ibig sabihin, takot sa risky currency at risky asset. Kaya ito tawag na risk of parang switch ng ilaw. Ang, ang pinaka-ilaw is yung risk. Then yung, yung, yung command is on or off lang. Risk of, ayun yung risk. Risk on, gusto ng risk. Ano lang yun? Yan ang market sentiment. Ano yung mga intindan yung market sentiment? Nasa internal market analysis yan. Research na lang. Okay. Okay, tayo sa economic top 5. Things to watch. Kasi dito yung mga important event. Tapos na tayo sa post-market update. Dito tayo sa free market. Sila ko nangyak si Trump. Okay. Ang binabantayan ngayong linggo is yung cut rate na gagawin ng Fed. Fed cut. Saan nyo? Pag lumaki yung cut. Pag lumaki ang cut, Negative yan sa sa US economy. Negative yan sa ano, US currency. Kasi liliit ang yield. Pag liliit ang yield, liliit ang value. Kasi ang yield at ang interest is magkasalungat. Pag liliit ang interest, liliit yung chance ng, liliit yung ano, percentage ng kita ng mga investor. Pagating sa treasury note. Kaya nababawasan yung demand ng US dollar. Kung mababa ang value niya. Hindi na tayo na supply and demand sa uh, intermarket analysis. Yun ang, yun ang ambag ng interest rate pagdating sa fundamentals, pagdating sa supply and demand. Kasi ang, ang pinag-uusapan sa Fed ngayon is ilan, ilan ba yung na-price in na yung ano eh, nabili na yung idea na o oh, magkakat sila more than 2. Parang lalapag ata sa 3 or 4. Ang tanong, how deep yung cut o kung babalik ba sa zero ulit ang interest rate ng US market. <coughs> Which is pabor naman sa US market kasi yun ang, yun ang dahilan ba't inaaway ni Trump si, si Powell nung time na hindi bina, hindi hindi imbis na magbawas si Powell yun nagdadagdag pa sa interest rate. Kasi pabor yun sa import nila. Import and export. 
industry nila as a export industry kasi mas marami silang na-attract na customer pagdating sa export product nila. Pagkakala nyo yun, yung, ano, yung effect ng import and export. Yung account balance. Importante rin yun. Yung indicator yun. Kasi, pagka ikaw yung customer ng US at ang pera mo ay masyadong malayo, ang difference, mas mataas ang kanila, kailangan mo mag-comply ng mas maraming pera mo para lang mamit yung pera nila na ikaw bibili sa product na bibili mo. Ngayon, ano nangyayari? Mas malaki ang gasto. Yung kung ikaw si customer, hanap ka na mas mura. Doon, doon lumalabas yung yung product ng China. Mas mura yung product ng China, paras din naman ang produkto. Okay, wala ng quality. Eh, ang sistema ngayon is more on quantity, more than quality. Quantity na ngayon, kahit hindi na importante yung quantity. Ay, quality. Quantity. Quantity ang laban ngayon sa sa market. Goods market. Market goods. Sabi market goods, yun yung mga drive. Yung mga, ano, mga merkadong produkto. Yung pagpalit ng, ng produkto. Sa pandaigdigang level. Yun, central back headaches. Pangalawa, ang babantayan is ang central back headaches. Kasi, hindi sila pwedeng mag increase itong kagaya ng Japan at Swiss, Swiss National Bank. Yung Swiss National Bank, yan yung central bank ng Swiss franc. Are to hold rate setting meetings just hours after the petition is announced. The SNB will have to decide with its regular intervention to push down the Swiss franc are still tenable without lowering its interest rate even further. Tandaan nyo, kaya nagiging safe haven yung currency ng isang bansa kasi sila yung may pinakamalit na interest. Ngayon, sa view ng investor, saan ko mas safe na ilagay yung pera ko? Eh sa kanila, kasi siguradong kikita doon. Siguradong may mangungutang sa kanila kasi sila ang may pinakamalit na interest. Parang dito, sa, dito sa, natin, sa, sa, sa atin, sa pamumuhay natin, yung mga 5-6 na sa paligid, diba? mas binibili yung maliliit ang interest rate ang interest rate, ang interest. Mas doon tumatakbo ang tao. Sila na mas nangungutang. Kasi mas maliit ang interest doon. Ngayon, yung financer, yung nagpipinance, yun ang katamb katambal ng, kat ay katambal, katam katumbas ng investor. Kasi sila yung namumuhunan. Lumalabas sa, nung ang lumalabas noon, namumuhunan sila doon sa bansa na yun para ipautang sa ibang bansa. Kaya yung pera nila, mas safe. At kahit anong senaryo, ikikita. Kaya, tina, kaya tinuturing na safe haven yung currency ng mga bansang maliliit ang interest rate. Lalo lalo ng Japan. Kasi naka-negative 10 yung mga. Naka-negative 10 ang Japan. Okay? Kaya ang problema, yung sinasabi yung central bank headaches is baka mapilit na sila magbaba ulit. Magbaba pa. Dahil sa effect ng corona virus. Wala. Kaya hindi siya talaga ang in-check. Lock lang ah. Mga kaibigan, mga kapang, kapamilya natin in-check dyan. Tao lang din sila. Sila ka mali. Ang tanong mo, Sir Bryce, safe haven pa rin ba? Ang JPY, yes. Safe haven pa rin yan. Karo lang ng ano, ng US buying. Sa side namin, sa US dollar index, yan ay tagang mangyayari kapag nakakaroon ng phenomenon kagang isa ang USD sa katakpuan ng investor kasi sila ang may pinaka safe na ekonomiya. Isipin mo, ang US market ay merong import at export industry. Ang China ay meron lang import. Consumer lang ang China. Kaya nagiging number to sila. Ang EU, ang, ang EU, ang European European nation ay meron lang import at export na hindi kasi laki nang nasa Amerika. Okay? Kasi ang produkto ng EU, ang kung isa sa number one consumer niyan is ang Amerika. Ang alawa ang, ay ang China at ang Amerika. Ang Amerika rin naman, consumer niya ng China. But still, sa loob ng Amerika, may sarili siyang consumer. Hindi gaya ng China, ang GDP per capita loan ay nakalibil sa third world country. 
kaya wala sila kaya ang consumer nila sa loob is mahina kumpara sa China. Okay? Yun ang sagot diyan. Safe haven pa rin ba ang JPY? Yes, safe haven pa rin yan. Antayin yung ano, matapos yung USD buying. Makikita niyo yung pagtapos ng USD buying pag nabawasan yung level ng treasury note. Yan, ang treasury note ang babantayin nyo. Siya po sa inyo yung portfolio ko. Uh, makikita niyo yung, yung mga binabantayan natin yung level. Okay. Yan. Kaya yan. Kaya Kaya hindi namin masabi na risk of totally. Kasi ang USD JPY ay nag-rally. USD CHF nag-rally. USD CAD, nag-negative lang to. Gawa ng nagkaroon ng speech ang Canadian. Abang nangyari sa Canadian, ano, geopolitical. Nagsalita rin ng positive ang ang Canadian officer. Positive tone. Ang problema ngayon, asahan nyo na, babawi ang USD CAD. Nag-rally yan. Gawa ng ang asawa ni Prime Minister sa Canada ay na-encode. At mismo si Prime Minister ay naka-quarantine. Okay? Ah, excuse me. Kaya lang muna. Kaya asahan nyo ito, USD CAD, nag-rally ito. AUD, lubog pa ito, lubog. Ito, pwedeng umahon ito. Depende sa date ang i-release nito ng pounds. Euro USD, lubog yan. Matik yan. Okay. Pagating sa futures, wala, wala out pa. Wala pa tayo makikita dyan kasi sarado pa ang futures market. Pagdating sa Asian market, tinan nyo ha, te. And, ang masakit, sa Nikkei, negative 6.02. Negative 6. Ang Nikkei ay opposite ng Japanese yen. Kaya automatic, nag-rally ang mas mataas ang Japanese yen. Mataas ang Japanese yen. Kaya nag-rally yan. So, yung market, ito yung sinasabi nga nila, rebound, rebound nung last week. Pagating sa equity market. Anyways, nagkaroon ng rebound. Okay? Kaya, lalo pala bubog yung mga risky currency. Okay? Pagating sa euro, Euro market, kung masok ng euro market, bumagsak ang, ang euro, pati ang, ang pounds, gawa ng pumuputok na bilang ng ano, NCOB cases. Pagpasok naman ng US, nagkaroon ng, ano, nagkaroon ng national emergency. Baga, nagkakaroon na ng intervention ng government. Kaya, nagkakaroon ng confidence sa, sa market. Okay? Yun, sa treasury note, So yung treasury, yung bond market, sa bond market natin is negative. Kasi, karoon na take profit dito, wala dun sa unang patok ng NCOB. Talagang mag-negative to, gawa ng intermarket relationship ng stock market at bond market. <coughs> okay? Sa ano naman, alitin natin para makita. Okay. Sa, sa commodities, Inyo, ang nag-rally is tinapay. Bakit kaya? Bakit kaya nag-rally ang ano, ang, ang, ang futures market ng commodity sa wheat? Kasi, yan ang pinakamurang pamalit sa pagkain. Yan ang pinakasimple na paliwanan. Common sense. Sa gold, yan sa sabi ko nga, nakakaroon ng profit taking sa gold. Pinakamaganda ang tenyo matapos yung profit taking ng gold. So, abot yan mga ano, on point. 1490. Uh, ano, 1,490. Sa inyo dun. Sa mag-entry. Or, basta magkaroon ng improve, magkaroon ng negative view sa pagating sa NCOB. Baka lumala yung negative impact ng NCOB. Baka lumalala, lumalaki yung bilang ng case. Then susunod doon yung laking bilang ng patay. Matik na yan. <laughs> Bawas tao ngayon. <laughs> Ang safe lang dito ngayon mga trader. Bahay lang ito. Ano mo nalabasan? Okay, tsaka kayo, tsaka mag-arali ang mga ng gold. Pag natapos na tong buying sa US dollar. 
European Union Finance Minister to hold talks. European Union Finance Minister will meet in Monday to discuss the impact of the coronavirus. Kaya aabangan nyo dyan kung ano yung kalalabasan ng mga ano na yan, yung mga talks-talks na yan, yung mga pag-uusap nila, mga meeting nila. Pag, pag nagkaroon, pag, nag, pag uh, nagkaroon ng ano, uh, tingin nyo, tingin nyo, is makakatulong uh, yung gagawin nila, makakabawa uh, sa case, pwede. Pwede, makakatulong yun sa karansi nila. Kasi, ang binibit doon. Tataan nyo, sa currency trading, pinupor, ano to, forecasting trading talaga to. Forecast trading to. Kung baga, binibit natin yung pwedeng mangyari. Yan ang, yan ang prinsipo ng currency trading. Binibit natin kung ano yung pwedeng mangyari sa susunod na panahon, susunod na period. Kung ang period, kung, kung, ang, kung ang bet ay may panahon ngayon, ano yung pwedeng mangyari after sa darating na dalawang araw? Nyo, kung ang kung ang government mag-intervene dahil sa coronavirus at yung gagawin nilang hakbang, eh tingin nyo makakatulong para mabawasan yung spread out ng coronavirus. Positive yun. Doon ang magbabalik ang market confidence. Yung yung risk. Okay? So sa top five things, balik na tayo sa calendar. Let's do the calendar. Calendar na lang. Let's do it. 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 Okay, itong month on month. Tapos, susunod dyan yung itong market composite. Punta natin ito, market composite. Itong tatlong to. Manufacturing, composite, and services. Punta Tapos, durable goods. Durable goods ay leading indicator ng retail sales. Pero maganda to. Saan yun ha? Maganda sa susunod na GDP. Maganda ang GDP niyan. Okay? Pero kung pangit ang ano, durable goods, at pangit din to, so manufacturing, manufacturing PMI kasi purchasing management index ang sabihin ng PMI. May ano ba ang, 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 ang sinusukat nun? Ang sinusukat nun is yung gastos ng manufacturing pagating sa pagpupudos ng produkto. Ngayon, once na lumalaki yun, Kaya huwag titignan mo doon, lumalaki ba yun dahil sa nalulu, na, na sasayangan sila ng materials o lumalaki yun dahil sa lumalaki yung order ng produkto nila. Yun ang binabantayin doon. Yun ang antayin sa report. Kaya minsan kahit positive, kahit na, 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 na kaya hindi pwedeng ano dito, hindi pwedeng digit. Ano, ang risk lang dito is percentage, contraction or expansion. Ito lang ang pinagbabasihan dyan. Pag above 50, ayun, above 50, ay above 51, kung itong 51, expansion. Pag bumaba sa 51, contraction. Ang sabi ng contraction is economic. Nag-slow down yung, yung, yung machinery nila. Pag uh, expansion, nagbo-boost yung machinery nila. Yan ang ibig sabihin ng expansion at contraction. Ang <coughs> kung nag-expand is above 51. Pag below 51, expand. Ano yun? Contraction. Yan ang titignan sa purchasing manufacturing index. Kinakandak yan dun sa mga ano, survey yan na kinakandak ng na, ano nila, ng isang sector sa kanila. Ng sector. Sini, sinasurvey nila yung mga manager ng mga manufacturing company. Ano Nalagyan naman yan dito. Basa-basahin nyo lang ito para makalisado nyo. Yung, ano ito, kinakandak nyo ito. Ayan sa market. Si market ang, ang, ang source ng data. Sila nagkakandak ng survey. 
Okay. Ngayon, ano ba susunod yung pamantay sa SD? Pagating ng Wednesday, yung durable goods. Score durable goods, ah. Yan na, durable goods lang. USD. Dito, GDP. Pagating ng Thursday, GDP. Yung retail inventories, ex-auto. <coughs> Sabihin niya, hindi kasama yung mga automaker. Ah. Yung retail inventories, leading indicator yan. Leading indicator ng GDP rin yan. Patante yan. Core PCE, price index. Ito yung... Personal consumption expenditure. Core personal consumption expenditure. Measures the changes in the price of goods and services purchased by consumer for the purpose of consumption, excluding for the energy. And then yung sa part ng inflation. Yan ang leading indicator ng inflation. Yung, yung PCE. Kasi ang inflation is under ng CPI. Ngayon ang leading indicator ng PCE is itong, ay ng CPI, ay PCE at PPI. Okay, kaya bantayin yan. Kasama yan. Michigan consumer expectation, naka-level to yan pero importante yan. Kasi ang Michigan ay meron sa rating paid reserve bank. Kasama yan. Kasama yan doon sa pito, na reserve bank. Kaya importante, pag mahina ang consuming doon, mahina ang ekonomiya. Yan, yung consumer sentiment, importante itong dalawa ito. Bantayin yan. Then, tapos na ang sa linggo, punta tayo sa euro. Euro, ganun din. Pare-pares lang naman ang leading indicator ng ekonomiya. Iba-iba lang ang term. Ayan, may PMI, PMI din sila, may composite PMI. Hindi na babantayin yung ah. Pagating sa, sa, ano, sa Asia, sa Japan, ang ipapantayin yung ito yung CPI. Kasi once na tumatang ah. yung CPI nila, kasi CPI nila yung inflation rate eh. Pag tumataas yan, mahubiga silang magtaas ng interest rate. Pag tumataas ng interest rate ng, ang Japan, mabawasan na pag yung CPI din nila. Okay? Negative yun sa kanila. In long term, in short term, pag sinabi short term, ano yung effect ko nang nagat sa price? Yan sinabi short term. Kasi yung pagkakaintindi niya sa short term, yung swing nga ata. Pag sinabi short term, ang totoong sabi ng short term sa financial literature, pag sinabi short term, yung actual effect ng economic indicator na yun. Ngayon, yung long term effect niyan sa Japan, sa yen, is negative. In short term, positive. Kasi, once na nagtaas ng interest rate ang, ang central bank, kahit anong central bank, nagkakaroon ng demand sa local currency nila. Dahil yun sa bond market. Bond market ng bansa na yun. Maraming nag-i-invest bond nila. Kasi mataas ang interest. Mataas ang return. Ngayon yung sabihin ng yun ang purpose ng yun ang positive effect ng sa interest rate. Sa currency. Sa local currency, short term ang effect ng positive. Pag sa long term, negative yun. Kasi ang, ang business sector nila is hindi makapag-load. Nababawasan yung credit, credit, credit ability. O ito, PC, ano, PCE. Sa Euro. Ano nang babawasan ng Euro? Pounds, marami yung. Ito, marami yung opportunity sa pounds. Pwede nyo trade ito. Sa one minute chart, news trading ang ginagawa. Mga pantay. Okay. Okay. Yung sa ano ko, yung mga uh, pinapost ko na target, target, target ano ito, next target, target, euro, next target, target, mga price level, for the flow, ginagamit ito. Pag-ingin ako, ginagamit ito. Okay. Sa pounds, ito. Ito lang ito. Thursday, ang pinaka-importante. Thursday, ah. Uh, retail sales, importante ito. Ito ang, ito ang magsasabi kung Patuloy pa rin gumaganda ang, ang consumption, ang inner economy, inner, 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 inner structure ng ekonomiya ng pounds. Yung pagbaba kasi ng pounds, yung pagdevalue ng pera ng pounds, buong alam yun ang geopolitical issue. Short term lang yun. In long term, active yung pounds. Kaya marami ang maraming banks ang nagsasabi na buwibili sila, positive sila dyan. Okay, sa NCD, trade balance lang, pero ang NCD, na didis, na didis, ano ito yun, na, na babaliwala yung economic indicator niya. Kasi masyado siyang dependent sa consumption ng AUD at China. Kaya yung problema, ang AUD nakadependent din naman sa China. Ang, ang NCD, double, double hit yan sa kanya. Parang double, double pag, pag nag-negative yung 
economy ng China. Dalawa yung naapekto sa kanya, yung consumption ng Australia at yung consumption ng China. Okay. Tapos yung interest rate nila, yan, pwede nyo trade. Yung interest rate nila. Pero ang ang forecast namin dyan, hindi yung magpapalit ng interest rate. Uh, magbawas pa yan. Kasi, is, ano na, ba, ano, make interest rate cut ngayon. Gawa ng coronavirus. Magbawas yan. Kaya negative yun. Negative ang effect na sa euro. May sign say D. Pasit yung effect nun sa business sector, in long term, negative sa short term. Tandaan nyo ha, ang, ang kaiba ng long term sa short term ha. Ang short term, actual, actual effect. Huwag nyo i-apply yung, ano, yung pagiging trader sa term ng short term pagdating sa fundamental analysis. Kasi yan yung ano, mga maling definition, maling, maling idea na binigay sa inyo ng YouTube Academy. Okay, tapos na. Na tayo ito. Walang Canada eh. Walang Canada. Walang Canada. Walang KHF. Okay, check. Okay. Apat lang. Euro, GBP, USD, tsaka NCD. Okay. Check na tayo. Ay, si chart. Chut, 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 chut. Chut, 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 chut. Wala bang tanong? Ikat na tayo. Ang tanong sa fundamentals. Ito na kayo dyan ha. Bakit tanong ha. Ito na kayo dyan ha. Ito na kayo dyan. 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 Para lahat tayo matuto. Hindi isa lang ang natututo. Ito na yung purpose dyan. Kaya ayoko nang recorded. Gusto ko live. Paano ba yung full screen ko? Kami saya nak multipol, multipol sebagai chart. Kau tahu? Terus kau nama naik on chart tab. Kau nak tahu chart tab? Kau nak tahu apa sih pak? Oh, kau bilang pelan. Euro USD, siyempre, unahin natin. Euro USD. Ang pabulita na lahat. Nakansin ko yung mga ano, mga galing sa XM. At mga ano kayo, mga naka-cross currency kayo. Hindi nyo ba alam ang cross currency eh. Napakalaki na spread dyan. Kinuturo sa inyo yan, si Bibiano, cross currency. Tandaan nyo, lahat ng mentor na may broker, affiliated, ang tuturo nyo sa inyo para, para matalo kayo. Yan ang purpose nun. Hindi kayo tuturuan nyo na manalo kasi nilalaga, ginagatasan nyo yung broker nila. At pag nauubos yung konto ng broker nila, kasi walang ibabayad sa kanila. Yan ang purpose nun. Yung, yung, bro, yung broker nga kumukuha sa akin nun, hindi ko ma, ma ano, kung... Ano na? Nasa na yung broker na kumukuha sa iyo? Ano, Euro USD mo tayo. Euro USD. Daily. Ito. Trans Black Bearish. Ang pangis. Hindi ganun na pala. So, ano lang ako. Pakailag dyan. So, Euro USD. Magamit tayo na. Ano na. Okay. Euro USD. Pero may indicator yan. Nakit na nakikita ko sa iyo eh. Ano mga moving indicator? Ano mga moving indicator lang yan? Tapos RSI. KTR. Lahat yan nasa chart naman. Yung technical nyo, okay lang yan. 
Ano sa ang tandaan nyo, ang purpose lang ng technical sa trading, yung charting na yan, yung chart mga chart funds, is yung entry and exit. Pero yung decision, kung bakit kayo i-entry, <coughs> pwede nyo na gamitin na decision dyan yung fundamentals para yung mga reset nyo. Nga lang, bili kayo. Yan, hindi nyo nakikita yung order flow. Okay, so Euro USD Kami tayo na ang Fibonacci Mahula ng level Fibonacci ko Pwede ko kunin Ang level So, previous high To Previous low Okay, down trend I-expect natin sa Euro USD Sorry, so on or Nakabot na nga na yun ba? Yung busy na rin Tayo sa Euro USD Ito may internet eh kung ano yung ginagamit ko na ano kukuha ng profit taking hindi ko natin na yun ang ginagamit dilaw na to. Ngayon itong dilaw na to. Paka yung tanggalin to. Ano ba yung dilaw na yan? Ano ba? MA. Ano to? Ano to? MA. Ano yan eh? Yung tago. Tataan niya may may sumubo kung ano kung makakaguwit siya. At kung makakaguwit ka dyan may ano ano pitch yung ano. Ano yung guwit dyan? Oh, viewer yan. Ayaw umamin. Ayaw umamin yan. Yung nag-guwit. Okay. 
Kita nyo yung Moscow, nakikita nyo ba yung Moscow? Ay, ay gumana ng mga kids. Kita nyo yung Moscow? Sabi natin, yung pila, dulo ko lang. Tapos ko ang natin. One hour, kung tayo ng Fibonacci, so, previous high to previous low. Kasi gano'n ang pagkawa ng Fibonacci sa downside. Previous high to previous low. Okay. Nasa ng 618, dito. Okay na to. Ngayon, kung mabubuo to, to magkakaroon ng pullback. Kasi last week, pure ang tayo eh. Pure this off. <coughs> Expect natin ngayong week, this is on. Kasi nag-expect tayo sa recovery. Okay. Yan ang, ganyan, ganyan ang panaw sa ano, sa, sa technical. Lagi sa tandaan, pag Uh, kung ano yung nangyari nung nakaraan, hindi sa lungat yung mga yari. Yun. Mag magiging continuous lang yan kung bibigat pa yung mga senaryo na nangyari nung nakaraan. Okay. Ay, gumana mo. Yun, gumana mo. Ngayon, kung mag-hold tong i-level na to, kung 110, well, babalikan dito. Tapos di niya kayang butasin, babalikan dito. Mag-reverse yan, maaaring umabot yan dito. Anong magpapareverse niyan? Catalyst. Anong catalyst? Yung meeting ng ECB at saka ng GBP. Kung nag-positive yun, pag sabi positive, magkakaroon sila ng... Para ba, bakit ba magiging positive yun? Magkakaroon sila ng magandang kasunduan sa trade deal nila. Trade deal, border deal, transportation deal. Yan yung mga ganun na usapin. Pag magiging positive yun, paano magiging positive? Sabihin, magkakaroon sila ng bigaya. Maka, hindi, hindi negative yung effect sa business sector. Hindi rin negative yung effect sa, sa residence, mga residential. Yun yung kasi may mga nakatira sa Euro na Pluton. Yung sa, sa UK na Pluton. Yan ang inaantay doon. Tapos yung meeting para sa INCO. Sa rin yun. Sa rin yun sa rin yun sa ikaw ang sila. Okay. Ngayon ang target natin dito sa Euro is hanggang 50 lang. Then pagdating sa 50, lumala yung cases lumaki yung case ng usually yung mga Thursday, Friday yan sa labas na yung bagong pansinin nyo ah, yun ang, yun ang changes ng interval ng events una, pagdating ng first day of the week, sasabihin na nasusustain yung spread out, pagdating ng Thursday, Friday yan na yung panibagong country na na-apektuhan din hindi na lalaki yung bilang please upo ulit Okay. Tapos, pagdating sa last hour ng market, take like profit na. Ayan, yun ang daylan. Ayan, nagkaroon ng green. Ha? Ayaw ko. Yun na, may kausap ako. Yun ang, yun ang sequence ng event pagdating sa market. Laging ano, laging, hindi pwedeng isa lang ang takbo ng market. Kasi walang transaction na mangyayari. Walang dealing. Laging ano, baiba-iba. Laging yung sanya. Pag negative ng kapon, maaaring positive ngayon. Sunod negative, sunod positive. Ano lang si Prince? Ang tanong, ano ba yung magdadailan para mag-interchange yung sentiment? May lang ang aabangan niya. Okay. Ngayon sa Euro, forecast natin is mag-bounce hanggang Oh, ano? Bounce hanggang doon. Ayan, sa level lang. Maging average kasi mag-observe na as support. Yung dyan, ibang siya, o rider, abangan nyo, hanggang dito lang, mabantay nyo yung level na to. Okay? Kasi, pag hindi nyo, pag binarig kasi to, itong le level na to, may chances talaga na sumagad hanggang doon. Okay. And then, ang pinaka, ano yan, pinaka, ang pinaka extended yan is 
magbalik dito. Magdo-double tap siya dito sa origin. Yan sa origin. Pag nag-double tap yan, double tap siya dyan, mati ba, balik yan. Mas malalim pa kaysa dito. Malalim pa dyan. Doon na papasok yung forecast namin na 100. Forecast ko pala na 100. 1.04. Kasi kung kukunin mo yung retracement niyan, extension, Extension, kung mamimit man yung 50, oh, nasa ng 100. Hanapin mo yung 100. Diba si 100? Sa 108. Si 161 is 105. 1.05. Yan ang mga prospect target. Okay. Kung pagbabasay naman natin yung position, position level, position yung mga mga malaki ang puhunan yan sila po yung position ano ang ano ang bet nila makikita nyo yun sa option market nakakay sa option market problema kailangan nyo ng data sa TV provider dito, kung magamitan nyo na dito natin ito, kung click ang lumalabas na trend dito is bullish previous high yung previous, ay previous low to previous high o smack to sa 618 ang problema pag hindi hindi pa rin matapos yung USD buying maaaring ma-break to Tandaan nyo, pag na-break yung 618 level, pag na-break yan, malaki ang chance na mabasag itong traction na ito. Ngayon, paano mag-break yan? Ito, hindi mo agad tutusok ng pababa. Hindi yan agad-agad na magagano. Ngayon, ang gagawin yan, ang price na siyempre, traded yan, traded yan, para lang gano'n lang yan. Okay, sa tanda nyo, antayin nyo, umibabaw yung moving average. Moving average ko ay, ano moving average ko? 200, 100 lang. Ito ang gagawin yung guide. Pag nabreak yung moving average, wala na. Tingnan nyo kung pag break, magkakaroon ng rejection. Ano yun na, technical side. Magkakaroon ng fall down ang USD. Pero kung namin sa, sa order flow, ang pinaka-bet doon is makabawi ang euro. Kaya kung susundin to, yung structure na to, which is kinoconfirm naman sa trading flow. In long term, pati ng 2021, ay sa 1.17. 1.17 Okay Kung Matutuloy ang Recovery Pero hanggat may enco Chapi chapi pa yan Chap chap Hindi natin masangri kung hanggang saan ang Iba baba niyan Okay, parang tayo sa Euro, parang tayo sa USD DPY. USD DPY. Yes, 
BJPY.
Long term trader ka ba? Ha? Long term ka? Ano? Long term trader ka, long term. Hindi. O oh, long term. Close ka ulit. Trader ako. Sabi ng trader, ano kami, actual. High speed, high, speed, high frequency kami. Sa high speed kami natin. So, supply and demand ang binabantay namin. Okay. Ito, yung, yung long term kasi, sa yung, yung long term, yung pagiging swing. Yan yung ano, yung kitab ng qualifying level. Ang qualifying level yan. Eh, sa amin, ang, ang kinabantay namin is yung market making. Sa market making kami. Kaya kung ano yung ginagawa ng market making, yun ang binabantay namin. Yun ang binabantay namin sa market making. Kaya yung, yung tanong nyo, may tanong doon sa GSL group page, paano, bakit parang saktuan yung ano, yung mga price, price level. It is because, doon nangyayari yung transaction sa mga price level. Yung supply and demand. Tawag naman ng iba all is price zone. Binabasa ko yun. Walang price zone. Kahit saan, so, kahit saan level, pwede mag-bet. Depende yan sa pumapasok na, pumapasok na order. Depende yan sa gusto ng may malaking pera. May malaking pondo. Saan siya level bibili. Uh, there's no such thing as price zone. At may oras kung kailan sila papasok. Kailan sila nalabas. Doon nagko-combine yung, ano, yung volume and time para makrate yung volatility. Okay. Ano? Sa tayo? Ang tanong? Ano ba tanong? Konti na lang. Naglabasa na ito. Okay. Ano, cut ko na. Okay na. Kami, cut. So, kami tanong dito. Applicable yan sila sa lahat ng IB. Ano yung IB? Ano yung itong IB? Introductory broker ba ito? Si Chris Chad. Chris pala Chris. Nandiyan po ba si Chris? Ano yung IB? Ano yung IB? Chris. Ah, wala na si Chris. Oh, wala na nga. Sir, maraming salamat sa Outlook. Atin ako ulit pag may oras na Outlook. Kaya alas maraming pag-aaral. Yung IB, yung introductory broker natin tinutukoy niya, natin sila kapitation. Tanong nilang sa kanila. Kogi? O, oh, sa tayo. Sana tanong? Sana. Sa tayo ha. Tap ka na. Okay, thank you. Meron pong maga. Thank you. Okay. So, doon lang ulit. Bilang, big silver account.